नमस्कार मित्रांनो मी निलिमा पाटील आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी भाग दोन मधील पाठ तिसरा सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग दोन पाहणार आहोत तर आजच्या घटकाचं नाव आहे विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान रिप्रोडक्शन अँड ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी अनेक दाम्पत्यांना विविध कारणामुळे अपत्य होत नाहीत म्हणजे बरेच दाम्पत्य असे असतात की त्यांना मूल हवं असतं पण त्यांना मूल होत नाही अशा वेळी माता आणि पिता यांच्या शरीरामध्ये किंवा प्रजनन क्षमता असते त्याच्यामध्ये काही दोष असू शकतात म्हणजे स्त्रियांच्या बाबतीत तिला जी मासिक मासिक पाडी येते त्या मासिक पाडीमध्ये अनियमितता नियमितता असू शकते अंडपेशी ज्या असतात त्या अंडपेशींच्या निर्मितीमध्ये अडथळा असू शकतो किंवा ते अंडपेशी ज्या अंडनालिकेमधून जाते त्या अंडनालिकेमध्ये काही त्याच्या प्रवेश मार्गामध्येच अडथळे असू शकतात किंवा गर्भाशयाच्या रोपण क्षमतेमध्ये अडथळे येऊ शकतात ते या व्यतिरिक्त कारणामुळे तसंच पुरुषांमध्ये फिरियामध्ये पुरुषांच्या फिरियामध्ये शुक्रपेशीचा पूर्णपणे अभाव असतो म्हणजे शुक्रपेशीचं प्रमाण कमी झालेलं असतं शुक्रपेशीची हालचाल ही मंद असते किंवा शुक्रपेशीतील विविध व्यंग इत्यादी कारणे अपत्य प्राप्तीत बाधा आणतात म्हणजे अपत्य होऊ देत नाही या अशा प्रकारच्या बऱ्याचशा कारणांमुळे ज्या वेळेला त्यांना मूल होत नाही ते अपत्य प्राप्तीत बाधा येत परंतु आधुनिक वैद्यक शास्त्रामुळे आता या अडचणींवर मात करता येऊ शकते आयव्य भाडोत्री मातृ मातृत्व वीर्य पे पिढी इत्यादी तंत्रांच्या साह्याने आता अपत्यहीन दाम्पत्यांना अपत्य प्राप्त होऊ शकते आपण सगळ्यात पहिले यामध्ये काचनालिकेतील फलन म्हणजे आय व्ही एफ इन विट्रो फर्टी फर्टिलायझेशन हे पाहणार आहोत या तंत्रामध्ये काचनालिकेतील दोन युग्मकांचे फलन घडवून आणले जाते आणि तयार झालेला भ्रूण योग्य वेळी दाम्पत्यातील स्त्रीच्या गर्भाशयात रोपण केला जातो शुक्रपेशीचे अल्पस्वरू अल्प प्रमाण अंडपेशीच्या अंडनालिकेमध्ये प्रवेश करण्यात आलेले अडथळे इत्यादी कारणामुळे अपत्य होत नसेल तर आय व्ही एफ हे तंत्र वापरून अपत्य प्राप्ती करता येते म्हणजे जर शुक्रपेशीचा अल्प प्रमाण असेल किंवा अंडनालिकेमध्ये अंडपेशी प्रवेश करण्यात त्यांना अंडपेशींना अंडनालिकेत प्रवेश करण्यासाठी जर काही अडथळे येत असतील आणि त्याच्यामुळे जर अपत्य होत नसेल तर आय व्ही एफ आय व्ही एफ हे तंत्र वापरून अपत्य प्राप्ती करता येते आता या ठिकाणी आपल्याला काचनालिका दिलेली आहे या काचनालिकेमध्ये फलन घडवून तयार झालेला जो भ्रूण असतो तो भ्रूण योग्य वेळी ज्या वेळेला योग्य वेळ असते त्यावेळेला दाम्पत्यामध्ये जी स्त्री असते त्या स्त्रीच्या गर्भाशयामध्ये रोपण केला जातो आणि अशा पद्धतीने या काचनालिकेतील फलन गरजू स्त्रीच्या गर्भाशयात टाकून तिला अपत्य निर्माण होऊ शकतं